imagina es, sí. que una empresa coreana vaya a venir a tu país y que diga, vamos a formar un grupo de chicas. O sea, es eso, no, eso no pasa en, así a menudo. En... Siempre nos sí. decían como que teníamos que practicar mirándonos en el espejo o mirar videos de otros idols, fancams, facecams, ah. en nuestro siguiente sí. comeback. Nos wow. una, una canción sexy. más sexy. Soy fan de ustedes, me gusta mucho su canción. Eh, muchos saludos a Bling One y eh, me gusta mucho Abigail. Terminamos el live stick de Bling One, chicas. Chicos, a un nuevo episodio aquí en su programa Ser K-Pop Fan. Yo soy Grecia Torres y hoy tenemos unas grandes invitadas de lujo y un orgullo peruano. ¿Quieres saber quiénes son? ¡Sí! A ver, las escucho. ¿Son cantantes? Son lindas cantantes, muy talentosas y también bailarinas. Ah, son chicas. ¿Son bailarinas coreanas? Son unas lindas idols, pero no son coreanas, más bien son peruanas. ¿Cuántas integrantes son? Ellas son tres. Así es que ya saben quiénes son. ¡Sí! Demos una gran bienvenida a Bling One. Que pase. ¡Oh! Kenny, Rubí y Abigail. Chicos, preséntense a nuestras cámaras para que los conozca también todo nuestro público. Kenny. Hola, ¿qué tal? Soy Kenny, soy la líder, soy la vocalista y también la dancer de Bling One. Hola, ¿qué tal? Yo soy... ¡Ah! Hola, yo soy Abby y soy la rapera y bailarina del grupo. Hola, mi nombre es Ruby y mi posición es Magné, soy la chiquita, <ríe> eh, vocalista principal y bailarina. Justo viene ya la comida, así es que dejemos por favor que pase la comida porque tenemos para ustedes, hemos preparado un rico menú. Muy bien. Mm, rico. Pues, nos gustaría hablar mucho de su gran éxito, Kisanko, chicas. ¿Cómo se sintieron ustedes en serio escuchar por primera vez el demo? Porque es diferente, a luego adaptarla a sus voces. Eh, en mi caso, eh, la primera vez que escuché la canción, no sé, sentí algo dentro de mí muy, muy, muy bonito, muy especial. E incluso me, me puse a llorar oh. y dije, eh, siento que esta canción es para mí. O sea, no hay forma de que no me quede en esto porque me encanta demasiado. Wow. Y ese mismo día también nos enseñaron, nos mostraron una parte del acorio, entonces nos quedamos... Súper maravillados. Se enamoraron de Kiss and Call. Sí, y especialmente la que ahora es mi parte. Escuché el You Made Me, Made Me Blush y yo dije, yo quiero esa parte. Yo, 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 wow. yo, yo quiero. <ríe> y entonces como igual que Kenny nos miramos y yo también comencé a llorar porque de verdad sentía que la canción me transmitía muchas vibras, que era completamente mi estilo. Sí, sí entonces Super yo juvenil. dije, mm, yo quiero quedarme para poder cantar esta canción. Ah, o sea, se las mostraron antes de sí, escogerlas sí, como sí, quienes iban a hacer el... En competencia todavía. ¡Wow! Sí. Ruby, ¿qué te pareció a ti cuando escuchaste Kiss and Call? Eh, la verdad, cuando escuché la música, o sea, a mí, yo me emocioné. Yo no lloré, pero sí me emocioné, o sea, sí me exalté. Soy de las personas que, pues, este... Se emocionan demasiado y pues comencé a como que a gritar y decir, oh, qué bonito, qué bonito, porque realmente me gusta la música y exclusivamente cuando es nuestra profesora este, bailó la coreografía, pues este, obviamente nos la mostró. Este, la profesora baila hermoso, la profesora Daje, o sea, así se llama Daje, baila hermosísimo y la verdad es que cuando vi la coreografía dije, este concepto nos va a quedar muy bien, como dice, ¿no? O sea, el concepto ya nos quedaba muy bien porque o sea, nos habían este, eh, puesto un baile que era Teddy Bear, entonces como que el concepto sí iba muy muy bien, muy cute, muy, muy, este, muy sexy, muy, muy, muy sí. Entonces, este, la verdad es que las tres nos sentimos muy felices cuando escogieron la canción. Y por mi parte, a mí justo siempre me llamó la atención el coro y pues ya me tocó cantar el coro. <risa> Así que... Sabemos que en la industria, cada grupo de idols tiene raperos, vocal, bailarines. ¿Cómo ha sido para cada una asumir su propio rol, no? Porque, por ejemplo, Miguel, ¿te imaginaste ser la rapera del grupo? <risa> La cantante, la líder. Les voy a contar una anécdota porque antes de llegar a Perú, yo aún estaba descubriendo mi voz. Entonces, de llegar a Perú, quiero llegar a Corea. 
de llegar a Corea yo estaba descubriendo mi voz y pues yo había entrado primero cantando una canción como vocal entonces mis compañeras cuando dividimos las partes para Teddy Bear ellas decían te quedaría mejor el rap y yo así pero para ser wow. rapera y de tener actitud y yo así como que yo, yo, no, yo no sé qué, qué es rapear ¿no? o sea, claro en serio tu vocecita es tan dulce tan cute y luego en la canción es pero gracias a, a ellas me hicieron salir de mi zona de confort y pude uh -huh. descubrir otras cosas que quizás me puede ir mejor. Había una evaluación, entonces yo me sentía muy frustrada porque no, aún no escondía mucho la voz cuando cantaba o se me quebraba para cantar, entonces como que tenía mucho miedo de exponer mi voz. Uno de mis pidis me recomendó, ¿por qué no haces la parte de rap? ¿Qué te parece? Y yo así... Wow. Yo. <risa> entonces me dijo, practica la letra, te la aprendes, la, la, la. Y entonces yo estaba ahí dándole, aprendiéndolo. Y entonces escuchaba la, la referencia y trataba de imitarlo. Y yo decía, esta voz es muy gruesa. <risa> entonces, cuando lo intenté y se lo mostré a mi Pidi, cuuando le pasé por WhatsApp, me dijo, ¿Eres tú? ¿Eres tú? <risa> ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? Abigail, cuando llegamos a la casa donde vivíamos todas las chicas, ella reprodució, o sea, reprodució sí, en su celular, <risa> este, ella cantando esa parte. Y me acuerdo que con una amiga más dijimos, Abigail, ¿quién es la que está cantando? <risa> y ella dijo, yo soy ¿Esa yo. Es mi voz. Y yo dije, oye, esa parte te sienta muy bien. Wow. Y le dijimos a ella, te siente muy bien. Tú lo estuviste practicando y se nota que lo has practicado muy bien porque, o sea, se escuchó muy bonito para la canción. Y dije, no, sí, sí te queda el rapeo. <risa> Ya, quizá en cuatro. Tres, dos, uno, va. You're never gonna break my heart, no. We're never gonna be just friends, uh uh. Mareva, sweeties, boy, I know you are my dance and pal. Living in love and you back, come on, baby, you're the best I have. ¡Woo! ¡Bravo! Sí, muy bien, Miguel, en serio, de que le estás haciendo increíble. Y también quería conversar con Kenny sobre su posición como, como líder. de líder. ¿Cómo es Kenny como líder? ¿Cómo, ¿Cómo te sentó esta posición? Y quisiera saber si también, ¿cómo cuidas del grupo, no? Para mí, en realidad, creo que desde que ya estaba en Perú, como que intentaba ayudar a, a todas las chicas. Desde en, la competencia en Perú. Claro, porque desde Perú ya nos habían dado como que, nos habían dado una división para mm. hacer como que la competencia Teddy Bear versus Máscara. Ah, que sí. era un reto que teníamos que hacer sí, entonces sí, sí, sí. desde ahí como que buscaba también ayudar porque yo también estaba estudiando como que baile profesional entonces también tenía como que un poco de experiencia haciendo montajes y dirigiéndolos entonces cuando fui a Corea y empecé como que a entrenar descubrí que me gusta mucho ayudar eh, y también como está en Celta un grupo cover aquí porque antes de, de meterme esto de, la, de, el grupo, de ser un idol eh, pues hacía covers no como en campo de Marte residencial entonces tenía mi grupo y también hacía la función de líder entonces ah, creo ya. que ya venía con Tenías desde con... hace tiempo como que es algo natural que en ti organizando y haciendo <risa> yo Scorpio yo también ¡Ah! Genial. Yo también. Bien, Dios mío. Bien, Scorpio. Escorpio de octubre o de noviembre. Octubre. Ah, bien. Ah, ya. Yo soy Scorpio de noviembre. Yo soy Sagitario. Ah, amo los Sagitarios también. Mi mamá es Sagitario. Es un amor de persona, en serio. Pero creo que igual no sufrí tanto con Rubí y Abigail porque son como que igual muy dedicadas. Oh, y entonces, ay, sí, cuando teníamos que entrenar y esto, y ya me ponía seria, como que sí. Incluso tengo una anécdota que era que yo nunca he tenido como que confianza tanto en mi canto, pero sí un poco más en el baile, uh -huh. porque nunca he tomado clases de canto. Entonces yo dije, cuando voy a hacer la audición, voy a intentar rapear. Iba a meterme yeah. a rap, pero... Como estaba en semana de finales y teníamos que... Para ese rato era crear tu propio rap, ¿no? Entonces dije, me voy a lanzar a vocal. Pero sí me gustaría hacer de todo en el futuro. Para cantar toda la canción, mantenerte con un training. Chicas, pueden servirse a lo que sea también. Pueden ir comiendo. No hay problema, no hay problema. Porque he visto de que, o sea, no es fácil cantar, bailar y todavía no. cuando estás en el, tema, en el coro todavía. Mantener claro. todo el sí. coro. 
Es muy difícil. La verdad, antes de audicionar con, en este proyecto, pues yo sí estudiaba desde que salí del colegio, siempre me dediqué al arte, siempre le dije a mis papás que quería dedicarme exclusivamente al arte, oh. al baile, al canto. Este, yo desde el 2021, creo por ahí, estuve estudiando canto y baile. En, en canto sí estuve como eso de un año y medio, por ejemplo, uh -huh. y en baile sí ya fue como dos, dos años, tres años más o menos. Entonces, cuando ocurrieron eso de las audiciones, este, pues la verdad, desde un inicio nunca, mi idea nunca fue como que ser un idol de K-pop porque era un sueño como que muy lejano. O sea, claro, no, no, nunca imagina es, sí. que una empresa coreana vaya a venir a tu país y que diga, vamos a formar un grupo de chicas. O sea, es eso, eso no pasa en, así a menudo. Entonces, sí. este, yo dije, voy a aprovechar esta oportunidad porque pues en Corea es, es conocido por sus entrenamientos rigurosos, este, su entrenamiento que es al 100%, es completamente, este, ¿cómo se le podría decir? Es muy, bueno, es, es muy difícil. <risa> ya tenía una muy buena base de canto, mm. pero allá con mis profesores de baile, este, la, realmente les agradezco porque teníamos algo de tres profesores. Wow. Y, les, y les agradezco muchísimo porque de los tres aprendí técnicas distintas, lo cual me llevó a poder perfeccionar justo la parte del coro porque este, los profesores, me, yo les preguntaba, decía, ¿qué parte me, me va mejor? ¿no? Y ellos decían, bueno, como ya tienes un, este, una buena base de canto, pues intenta el coro, ¿no? Y lo, ok. Pues la verdad, en ese momento los profesores me apoyaron demasiado. Wow. Este, puse mi esfuerzo al máximo y ya en la evaluación este, final, pues ya como que presenté la parte del coro, porque pues cada una este, iba a cantar su parte, la parte a la que se iba a dedicar en, en, para la final de la música uh -huh. debut. Entonces, este, canté el coro, me fue bien y pues me escogieron. Y la verdad es que me puse muy feliz, ¿no? Y cuando ya estábamos las tres, pues obviamente ya comenzaron a, a dividir las partes. Este, como va, va a ser solamente eh, una persona que va a cantar todo el coro, entonces me dijeron, este vas a cantar la primera parte y la segunda y me quedé así. Ah, sí. <risa> Porque era demasiado y obviamente... Es mucho, ah, sí, sí, es mucho. Entonces para bailarlo y cantarlo también se volvía muy difícil. Y pues simplemente tuve que practicarlo para que wow. salga bailando y cantando y eso que a veces como que, bueno, una, una persona a veces como que se equivoca, ¿no? Claro. y sí, en algunas este, presentaciones como que se me iba un poquito así pero, pero ya he estado tratando de mejorarlo y, practic y seguir practicando para que esa parte pues salga muy bien. Oh, y se nota en los, en, también sí. en el escenario que lo hace muy bien sí. y obviamente pues hay los que están años ustedes han tenido solo cuántos meses, siete meses creo de entrenamiento, sí entonces es súper sí. flash, es muy intensivo es y lo han hecho sí. excelente, chicas. Y algo que también caracteriza mucho este, estas puestas en escena son pues mantener pues la actitud, ¿no? La presencia sí, escénica. Sí, sí. Ah. Con respecto, con respecto al juego de cámaras también, es completamente difícil cuando tú estás este, bailando y cantando y a la vez que tienes que como que ver tus expresiones y cuidarlas y a la vez todavía tener que mirar las cámaras porque es un juego de cámaras, habían como algo de seis cámaras y wow. en la, luz, la, la cámara de la luz pues se prendía una lucecita roja y tenías que como que buscar para la cámara. Atenta, y teníamos si la luz que está por allá, sí, tienes así? que buscar para acá, para acá, para acá, para wow. estar jugando. Y lo bueno es que nuestra profesora nos ayuda demasiado porque wow. ella, ella en, la, en las prácticas que tenía, ella siempre hacía esto. Y tú ya estabas como y decía, que me miran a mí entrenando tus sentidos. Exacto. ¿no? Nos decía, miran acá, ella ponía acá su mano, su mano para acá, para acá, para acá, para que nosotros miráramos en el momento que estábamos bailando mientras mm. cantando, pues así. Y sí. realmente le agradecemos mucho a la profesora eso porque es muy eso nos ayudó demasiado para poder llegar al escenario, a los escenarios sí, y poder visto. decir, ah, ok, tengo que hacer esto. Es que <risa> yo pensaba que no me iba a ver. Por ejemplo, cuando era parte de Kenny, yo decía, voy a relajar mi cara. Y mi profesora Daje estaba, ¡Ari! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! <risa> Please. Y yo, ¿me viste? ¿Me viste? Siempre nos sí, decían sí. como que teníamos que practicar mirándonos en el espejo o mirar videos de otros idols, fancams, facecams. Ah. Eso eh, teníamos que hacerlo como una tarea, mirarlo después del ensayo, nos juntábamos y mirábamos qué expresiones podían hacer. En mi caso particularmente siento que fue muy difícil adaptarme a una canción con un estilo un poco cute porque... En mi, en mi parte siempre me ha gustado hacer coreos fuertes ah, más, siempre pues, más hacías sexys. covers entonces sí siempre hacía como que caras más, más marcadas fuertes. capaz entonces siento que esa como que era mi, mi fuerte y entonces cuando también nos dividieron en los equipos de Teddy Bear y Máscara yo dije no porque estoy en Teddy sí, Bear ¿Qué 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 Teddy Bear ¿qué, can, qué tipo de yo canción era pues cute ah super cute super cute Entonces yo 
dije no, ¿qué voy a hacer en Teddy Bear? La verdad fue muy difícil para mí. Siento que las expresiones hacerlas porque si sí, yo estaba muy acostumbrada. Pero ni sí fue. Y, y ahora eres súper cute. Y la verdad es que de las tres nos gustaría así? mucho, ah. nos gustaría mucho hacer una canción con ese estilo. O okay. sea, para nuestro siguiente sí. comeback Nos wow. gustaría hacer una, una canción sexy. más sexy Bien, bien, están escuchando a los productores ahí. Oh, oh. <risa> amo, amo aquí sonda Pero ahí sí, ¿as? sacando todo lo latino entonces Ahí sí, no, yo no, quiero, pero yo quiero La verdad que sí También vemos obviamente un aspecto muy importante es el styling. El styling, la moda coreana, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahorita un look muy renovado de lo que habían estado en Corea, pero también está muy bello, <risa> manteniendo su estilo. ¿Cómo eso también? Pero ha cambiado en su aspecto personal, ¿no? Porque capaz teníamos otro concepto y ahora ellos les han dado más consejos que han favorecido también en su, en su pensar de su styling, en su en toma de decisiones, cómo vestirse, ¿no? ¿Cómo ha sido ese aspecto también? Nosotras teníamos, la verdad cuando llegamos a Corea, nosotros nos sorprendimos porque en el evento del 29, que fue como la apertura de Click de Star, eh, literalmente entramos a un salón que estaba llenísimo de vestuarios. Creo que fue la primera vez que nosotras dijimos como que, wow, wow. esto es como que ser idol. Wow. Es... Siente había vestuarios completos, completamente armados para todas las chicas y zapatos, joyas, accesorios entonces era también la, la estilista era súper guau wow, increíble ah, fabulosa ya. porque este como que tenía ya una visión para cada una te sentías como supongo en confianza de que si yo uso esto ella me va a decir si me queda o no me queda y yo Ajá. confiaría en su sí, criterio sí. no es que sí. ella es alguien muy reconocida en corea es ah. ha vestido a tantos artistas incluso a jin jin de astro para muchos musicales. saludos mándale por favor para que vea el video por favor va a ver va a ver es que no me acuerdo su no. va a salir en los comentarios Pero tengo su Instagram Ella es muy linda Y era una señora tan fashion Que yo era como que Wow, yo quiero ser así cuando wow. sea mío Era una diosa Muy fabulosa, muy fabulosa wow. Siempre elegante Bien peinada ah, Linda Ella resolvía Porque si, si no te quedaba algo Si algo no cuadraba bien Como que tenía un montón de cosas extras Que mm. podías como que mezclar y usar Y como que fabuloso Resolviendo Resolviendo, resolviendo. Chicas, bueno, la industria pues es totalmente maravillosa en Corea. Ustedes ya la han vivido de primera mano sí. y aparte ya sabíamos, ustedes son fans del K-Pop y gracias a eso también han logrado este sueño. Y queríamos saber cuál es su opinión sobre la industria, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ven, lo positivo, lo negativo y cómo lo han vivido no, también de primera mano, ¿no? Lo que yo quiero recalcar de la industria del K-Pop es que admiro bastante que le tomen mucha importancia a lo que es el arte, el dedicarse a ser artista lo tomen como una profesión real porque si como sabes nuestro hermoso país Perú, este ser artista como que cuando tú le dices a tus papás, bueno en la gran mayoría porque en nuestro caso no ha pasado eso, les dices quiero ser artista, tus papás te dicen pero eso no es una profesión o cuando yo tengo una anécdota del colegio que íbamos a dar siempre en quinto hay un examen que se tiene que hacer pues, para la universidad entonces yo ya estaba matriculada para estudiar actuación, entonces le dije al profesor si podía salir de la clase porque no voy a dar el examen y estuviera como que quitándole la oportunidad a alguien más entonces me miró y me dijo ¿cómo que no quieres dar el examen? y yo me sacó del oh, salón no. y le llamó a mis papás pensando que mis papás me iban a reñir porque eres ser artista o y sea, ay no, y todavía no. que te lo digan en una etapa en muy todo, joven, sí. cuando tú necesitas que todo el apoyo y todo, por favor, que te digan que sí puedes, sí. te lo vas a lograr. Dijo que hay que ser realistas para ser artista en el Perú, es la la la. Y me dijo un montón de cosas más. Muchos y peros. Enfrente de todo mi salón y yo así. Ay no, qué horrible. Y me sacó así. Pero ahora dile a tu profesor, lo logré, profesor. <risa> Algo que me gustó mucho de mis papás es que mi papá y más bien le dijo le dio la lección de la vida del señor diciéndole wow. que todas las personas nacemos para distintas cosas o sea no todas las personas tienen que estar oh, en un cubito de que <ríe> sí mi papá siempre me da como que charlas motivadoras oh, qué lindo. entonces este le dijo que todas las personas nacemos para algo o sea no todas las personas han nacido para estudiar o para hacer una carrera como tal carrera que se llama mm. en Perú cada uno destaca más sí. en algo y se tiene que dedicar a lo que le apasiona porque mi papá dice dice primero 
Conoce tu carrera, enamórate y después cásate. Porque si tú te enamoras de tu trabajo, jamás vas a tener que trabajar. Sí, si pues no sientes que es un trabajo, placer. lo disfrutas. Sí, lo disfrutas Exacto. hacerlo. Entonces, eso. Entonces, valoro mucho que en Corea de verdad se tome importancia a los a las personas que se quieren dedicar en el arte porque incluso tienen colegios de idols o sea, sí. colegios para que los chicos puedan ser libres de poder ir de gira, y las academias de danza Exacto. que son ya un montón Sopa. Sopa. como todos saben la industria del K-pop es muy difícil, los entrenamientos son muy duros, arduos pero si lo ves de, de la manera que yo lo veo, creo que cualquier trabajo tiene sus pros y sus contras, la verdad entonces también agradezco mucho la industria del K-Pop porque siento que hoy en día ha, ha revolucionado tanto que no solamente ahora es solamente para netamente Corea, sí. sino ahora se está expandiendo hacia otras partes del mundo. Uh -huh. Primero era como que concentrado en Asia, ¿no? luego como que América, pero ahora están explorando Latinoamérica, Latinoamérica. también y otras partes, entonces también estoy muy agradecida porque pues Corea nos da, ha dado la oportunidad de cumplir nuestros sueños. Eso. Gracias Corea. <risa> <risa> nosotros también, a nosotros, bueno, todo, o sea, a toda la como los mencioné, nos encanta toda la cultura coreana y también nos motiva, por ejemplo, a crear esos programas y también quisiéramos tener sus programas de variedades. Y bueno, me gustaría hablar también de eso, chicas. Ustedes han visto programas de variedades de, de idols, ¿no? Sí. A mí me gusta ese programa donde hay bebés. ¿Y los idols van a interactuar con los bebés extranjeros? Sí, que hay muchos que son... Bueno, so, conocemos Run BTS o los de, los de Seventeen, ah. los de TXT, ¿no? O sea, que son como que... Como, tienen su propio programa cool. y hacen como visitan lugares, lugares, hacen retos. Creo okay. que sería genial empezar por tener una convivencia, o sea, como tipo de Blackpink House. Ah, porque yeah. literalmente pues a veces hacemos cosas muy, muy random. Muy <risa> Y decíamos como que, ¿por qué esto no, no está grabado? ¿Por qué no hay un equipo de producción? Porque sería, sería genial que genuinamente también hubiesen conocido nuestra personalidad. Como sí. sí, eso es lo que sí. quisiéramos hacer. Entonces, <risa> eso también nos hubiese gustado, pues, tener como que cámaras quizás donde vivimos y que también salgan al aire, ¿no? <risa> ya, pues entonces en esta segunda versión por, necesitamos un programa de variedades, por favor, de Bling One para conocerlas, porque las hemos conocido a través de entrevistas aquí en Perú. Y obviamente ver más de ustedes será también muchísimo mejor para acercarnos también a ustedes, al grupo y conocerlas, ¿no? Porque también eso hace que el fandom crezca. ¿Cuál ha sido también su artista que los ha motivado a seguir este sueño? Ha habido capaz, ya sea uno peruano, uno coreano. <risa> en mi caso, creo que mi mayor inspiración fue Ihan Gyol, de ex miembro de X1 y ahora oh, yeah. de Beijing ¿sabes? porque cuando yo lo vi eh, me gustó mucho cómo bailaba y más que nada la determinación que tenía porque también veía todo positivo y nunca se rendía en X1 como que vino la oportunidad ah. de oro de él porque venía de Products X1 One One, que es un reality muy sí. conocido pero lamentablemente como que al mes el grupo se disuelve por problemas que bueno ya sabrán y aún así él siguió o sea en la industria y siguió dándolo todo y en las entrevistas siempre tenía una mentalidad muy positiva wow. porque le encanta mucho esto entonces fue una de mis grandes motivaciones y también me encanta ver a, a Lisa y a Yeji en el escenario porque son como que all rounders hacen de todo, cantan, bailan, rapea tienen buena presencia escénica y también me encantan ellas oh. <risa> en mi caso cuando yo vi a Mumbi de Astro dije oh my god era tan completo en todos los aspectos, como dice Kenny, el todoterreno. Entonces cuando yo lo vi, él actuaba, cantaba, rapeaba, bailarín principal. Yo decía, wow, qué hombre. Y aparte lo que me gustaba mucho es que él era tan dedicado y agradecido a su, por sus fans. Entonces yo dije, wow, si yo llego a ser artista, yo quiero ser como él. O sea, ser muy dedicada y agradecida a los fans, porque gracias a los fans mm. es lo que vive un artista. Entonces yo siempre estoy como que pendiente también de todo lo que hace Bond porque, o sea, me gusta como que dar esa calidad porque a mí me gustaba también recibir eso de mis artistas. Entonces, a mí me gustaba mucho que Vini era muy dedicado, siempre como que decía, ya comiste, o, o es, era muy activo. Entonces, oh. yo era como que, sí, yo quiero ser como él. Y respecto a mujeres, me gusta mucho Julie, Nati, Belle, de Kiss of Life. Oh. <risa> Amo su personalidad, esas chicas sí, son increíbles, son muy frescas. Sí. 
muy oh, relax, sí. muy chistosas, <risa> muy chistosas y también como dice Kenny, ellas tienen una presencia escénica tremenda en el escenario, cuando yo veo a Julie digo, ay Dios uh, mío, Julie, ay. Dios mío, qué sexy mujer, ah, hace un trekking, <risa> 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 Julie es mi bias, Julie también es mi bias, Belly y Julie es mi bias, <risa> este, y también como que Nati tiene una historia, o sea, mm. las cuatro tienen una historia, sí, Nati creo que se demoró en 10 años en debutar, o sea, son unas chicas tan perseverantes mm. y como siempre les digo, la perseverancia es madre de los éxitos y Kiss of Life y Blink One te puede demostrar eso, de que con perseverancia Totalmente. todo se puede lograr. Este, yo en mi caso, la verdad, conocí el K-Pop mm. eh, como en su, en su era old, old school. Mm, ¿Eres old school? Sí, porque conocí a un montón de grupos, exclusivamente el de WS Fai uh. Y este siempre lo paro mencionando porque este, yo me acuerdo que hice un cover con mi hermana mayor, este, no. la música de Lobia, cuando estaba en tercero de primaria wow. en mi colegio. Cuando literalmente nadie de las personas ahí conocía lo que era el K-pop. Pero cuando terminamos esa presentación, la gente se quedó como que, ¿qué, qué, qué tipo de baile es este? O sea, se, se vio como que súper asombroso porque con mi hermana, este, eh, gracias a mi mamá, nos alquilamos ternos. La presentación salió muy bonito. Entonces, de, desde ahí come, comencé a admirar mucho el K-pop. Desde ahí, desde Double Spy One, Super Junior. Y Double Spy este, One, o sea, no, no como grupo, pero han venido los chicos. Sí han venido, pero nunca tuve la oportunidad de ir a los no. conciertos, tristemente. Aunque yo le había dicho a mi papá, papi, quiero ir, papá, ¿quién es son? Yo, ¿Ah? sí, Va papá. a venir el líder. Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir Kim Hyun Entonces, este, sí, Kim Hyun Jong es, es un tremendo artista. Entonces, eh, la verdad, eh, seguir este camino de artista no me motivó exactamente este, un idol, sino los programas en sí, mm. como, eh, ¿cómo se llama? Nisi You, o la, la, temporada, la segunda temporada de Nisi You, A2K, todos ah. esos programas me motivaron demasiado porque las personas ahí, o sea, los chicos ahí, este, daban todo, daban todo. Son este, programas de, sobre, de su, sí, Son su, programas de supervivencia. supervivencia. Exacto. Exacto para que y esos conseguir. programas en sí me motivaron demasiado porque justo en el, en, en el momento en donde yo estaba audicionando me puse a ver este, el programa de, de A2K. Mm, yo también lo ve. De JYP. <risa> sí. Yo también. Ese Uy, de, me motivó tanto. Sí, demasiado. Y también el de Nisi You, pero mm. la temporada 2 de los chicos. Yo también lo vi. Sí, esos de ahí que son Nexi, que ahorita los están a full porque son mi grupo favorito hasta ahora. Me motivaron esos programas. Oh. No es específicamente un idol, sino que los programas en sí, porque es ahí demo demostraban mucho su perseverancia. Y hasta el final, cada capítulo me emocionaba y decía, yo también quiero estar en un programa de supervivencia. Y lo estuve. Eh, y ya está, y se, se cumplió el sueño. ¿Ves cómo los sueños en verdad se pueden cumplir? Si los ponen en, en cada caso es perseverancia y también es mucha la actitud que cada uno tiene. Puede, he visto muchos, ahí mismo se ve que pueden tener el talento excelente en cantar, bailar, pero ¿por qué no logran sí. debutar? Porque ahí hay una mentalidad que no fue sí. fuerte, sí. tengo que tomar esta actitud mucho mejor. Entonces, vean chicos, programa de supervivencia. Sí, sí. Hemos escuchado también que quieren hacer colaboraciones con artistas peruanos. Sí. Como por ejemplo está Eva y yo, por ahí les Yo la mencioné. Yo la verdad les diría exclusivamente a Eva y yo. Porque a mí, yo soy fanática de la música criolla. Yo, eso, a mí me bien, encanta bien. la música criolla, siempre las pongo. A veces cuando me despierto pongo las músicas criollas. Mm. Porque me hace sentir que la mañana es como que súper super fresca, súper bonita. ¿Escuchaste en Corea? peruano. Sí, con Abigail. <ríe> Creo que hasta en los videos de que, hemos, que hemos tenido así, este, de que poco a poco lo van a estar publicando en nuestros videos así de, de, de diarios. Este, Abigail, y, Abigail y yo siempre poníamos músicas, este, cumbias. Eso. A veces poníamos cumbias o músicas criollas para entrenar o para este, estirar ajá, en las mañanas para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque extrañábamos mucho esa vibra, esa vibra peruana. Sí, es eso. Y, Ay, sí. Chacalón en, en Mongolia. Sí, Chacalón. Y dijo, Ay, quiero empezar a escuchar. Peruana, es verdad. También llevamos la selva porque yo puse Fidelina de cumbia no de que Estábamos ahí y nuestro manager hacía así. Ah, ah, sí, ah, ah, sí, ah, 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 por favor, que salgan esas colaboraciones porque serían increíbles. Y sí. tú sabes que Iba y yo es fan del K-pop. Sí. Obvio, sí, que sí, sí, así es que hay la oportunidad. ¿eh? Te invito, por favor, te invoco y te manifiesto porque tú eres. Eres, eres una estrella y yo quiero que hagamos colaboración porque ya sería como que mamá, mamá, mira, estoy con Eva yo. Creo que sería muy interesante porque Grupo 5 es como que algo icónico de Perú. Cuando Totalmente. me preguntaban en Corea como que cuál es como que el artista más icónico, incluso cuando me, me siguen preguntando, eras como que yo mando esa referencia. Wow. Para, sí, yo mando esa referencia, mando como que los mix. Bueno, porque... embajador eres, Kenny, muy bien. <ríe> 
porque este, siento que es algo que nos representa demasiado. Mi papá también es cantante, o sea, tiene su orquesta digital y desde muy pequeña siempre he estado creciendo con, pues, con... Di diferentes tipos de música, salsa, cumbia. Entonces, también música de la selva porque mi mamá también es de la selva. Y... Por eso también siento como que mucha, mucha nostalgia Conexión cuando estaba con la así. cultura y con Entonces, la es lo primero que yo siempre como que recomiendo. Oh, muy bien. Eso, muy bien. Y sería muy interesante, pues, Grupo 5 llena Por estadios, favor. ¿no? Y Bien. sería muy, muy genial que nosotras pudiéramos abrir ¡Oh! alguno de sus conciertos. Dios mío, sería increíble. Por favor, que se cumpla, por favor. Manifestando, aquí, manifestando. En broma, en broma, la verdad sí sería interesante también hacer como un cake cumbia. Sale, sale. Bueno chicos, ok, retomamos entonces nuestra dinámica y hoy vamos a crear el light stick de Bling One. Tenemos formitas, como saben, algunos light sticks son redonditos. Pues, es, redonditos, como una esfera. Tenemos unos corazoncitos de colores también. Porque, y también tenemos estas flores porque también pues la primavera, Bunce es primavera, por ahí también quién sabe si quieren. ¿Cuál les, cuál les llama más la atención para escoger primero estos elementos? ¿Cuál sería, chicas? A mí le gusta este corazón morado. A mí le gusta corazón morado. Ok, primera opción. Luego primera van a votar. Opción. Primera opción. Para mí es representativo esto. ¿También morado? ¿Morado o entre estos sí, sí. colores? Morado, morado, wow, muy bien, Se morado. Que Bring One es como moradito. Muy bien. bien. Entonces, entre estos dos. Y ahí entre estas dos chicas, ¿cuál sería? Mm, se, me, se me ve más como la flor más representativa. A mí se me hace más sentido. Para boom. Sí. Entonces queda una flor. Sí. Mira. Muy bien. Miren, miren, miren ahí a cámara. Ahí está. Tenemos la forma de principal base de, de light stick. Y ahora sí, lo más importante también es el medio. O sea, acá esta parte que va a brillar totalmente miren lo que tenemos tenemos una mariposa de primavera tenemos la B de bling one obviamente y este es un des des destello brilla brilla así es que chicas cuál es que desean está bien el brillo me gusta el brillo 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 ok muy bien ay qué bonito me encanta wow así es que este es muy, el, lo principal del light stick de Bling One. Y ahora sí, exacto. Estos elementos que quieres capaz puedes ponerle este botoncitos de color. Oh, ¡Oh, puedes God. ponerle, ponle. Es una sala sí. que se está empezando yo también. Mira. Ya ponle, 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 ponle. Yo siento que así está bien chévere. O sea, creo que cualquier fan ya también lo podría personalizar. Decorar, ajá. Vendríamos bien con todas estas cosas para que los fans decoren como ellos. Le pongo plazan. maybe uno dentro de cada pelito. Ajá, o medias. ¡Ay, qué bonito! Así es neutral. Así es neutral. Y luego vienen accesorios. Que serían todas Vendrían estas cositas. accesorios para que cada uno de los booms lo puedan personalizar a su gusto. en cada time. Uh -huh. ¿Y cómo le llamarían al, al light stick de Bling One? Bombón asesino. Bombón asesino. <risa> Blibom. Blibom. Bombón. 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 De ya que son idols, qué es lo que más les gusta, de, de todo esto lo que les está pasando, ¿no? Que cada día me salgan con cosas nuevas. <risa> como por ejemplo. Y como que digan, bueno, tenemos tal evento o algo por el estilo y es como que un evento más. <risa> o sea, a mí me emociona el hecho de que me digan, este, bueno, en estos hay tal evento, tal evento, vamos a tener tal, yo cinco grados. Se vienen cosas nuevas, se vienen cosas nuevas. Ay, qué lindo. Eso, eso me emociona mucho. El inicio siempre es lo más bonito. Es por eso porque te gusta, cuando a alguien le gusta lo que hace, es como que cada evento, y siempre va a ser diferente, cada medio de comunicación que es diferente a la que van, les va a encantar. Mm, sí, eso Muy es lo bien. más emocionante. Y terminamos, terminamos el live stick de Blingo, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahí está. Está hermoso. Se explíquenlo, va a ir volando. Explíquenlo, por Se favor, va a ir volando. ahora sí. Bueno, esto es a ver. representativo porque es bomb de primavera. Primavera en coreano, entonces pues sí y también tiene sus alitas pues porque se ve muy lindo oh, y para que se vaya a volar nosotros somos los vamos que a se la seguir flor. volando por nuestros sueños oh, oh, bravo. y muy pues bien. puedes incluir 
poner cositas así para que decores tu casa. Decor, puedes muy poner bonito. Abby, Jenny, Luby. El destello representativo de Bingo. Sí, sí. Viene con todo eso. Va a venir incluido. Así sí, es que ya saben. Incluido. Muy pronto va, va a salir venir, al mercado. Va a venir va a salir al mercado. Peruana, una llama, un cuy, una <ríe> Una un torito de cucara también. Machu Picchu. ¿Puede venir Machu Picchu? Sí, puede venir Machu Picchu. Cuidado que la parte de abajo de acá va a ser Inca Cola. Hablando de Inca Cola, Kenny tiene una anécdota con Inca Cola porque Kenny llevó allá a Corea del Sur una Inca Cola. Una Inca -Cola. Inca -Cola. Y todos los profesores estaban rogando por querer probar la Inca Cola. Es que yo me llevé una Inca Cola y unas Inca Chips de jalapeño porque son mis favoritas. Y dije, cuando termine, cuando termine todo este reality y si gano o no gano, ese va a ser mi premio consuelo o va a ser mi premio pues de... O sea, le estabas guardando hasta claro el que final. Sí. Sí, no Entonces, invitar. un día pues yo abrí mi maleta y ellas vieron y dijeron... Siete meses. Oh, no, invítame, invítame. Entonces, pues yo les dije, ya, cuando sí. termine todo, pues hacemos un compartir y les invito a mi bolsita de jalapeño. Pero pues un día me dio ansiedad en la noche y me comí mi. <risa> no, no soportó, no soportó. Me comí mi bolsa de jalapeño sí. sola. Y después me estaba guardando mi cacola, pero luego conocí a, a nuestro manager, el señor Park. Y pues dije, ay, qué señor tan amable. Entonces le voy a dar mi, mi, mi preciado, mi posición ¡Oh! más preciada, wow. mi cacola. ¿Y qué tal? ¿Y qué opinó? Se la tomó después de dos meses. <risa> o sea, lo aguardó, lo aguardó y... Sí, sí, pero qué tal? Chua, cuando, chua, yo. cuando se la tomó, no dijo como que... Ah, pero yo, yo la probé y ya no tenía no gas. Tenía gas. Ay no, pues ya no. Oh. Y le dije, ya no es lo mismo, porque Pucha. pues ya no. Ya no ahora que vuelvas le tienes que volver sí, a llevar, por llevar favor. Muchas porque por no ser profesor <ríe> querían probar. Le decían como, ¿qué es esta bebida maravillosa? Es que es bebida famosa. amarilla. Cola amarilla. amarilla. No, no hay. Es que es Inca Cola. Chicas, tenemos una sorpresita para ustedes. Es que ahí va. 3, 2, 1. Hola, soy Angelic y amo mucho a las chicas de Bling One. Yo las vi una vez en televisión y me alegra mucho que peruanas como ustedes estén triunfando en Corea y en el K-Pop. Espero que les vaya muy bien y que consigan muchos premios y éxitos. Hola, soy Ale. Eh, soy fan de ustedes. Me gusta mucho su canción. Eh, muchos saludos a Bling One y eh, me gusta mucho a Hola chicas de Bling One, soy Jime y quiero decirles que son un orgullo para el Perú. Les mando muchas buenas energías. Estoy esperando muchísimo su nuevo sencillo y fighting. Hola chicas de Bling One, estamos muy orgullosos por su presentación, por su destacada labor y performance en el escenario. Gracias por estar representando a nuestro país con mucho orgullo. Un saludo, una fan de ustedes. Wow. Hola, soy Jessy y bueno, últimamente estoy escuchando Kiss and Call de las chicas de Bling One y quisiera mandarles un lindo mensaje a ellas. Bueno, decirles que son un orgullo para acá, para nosotros los peruanos, porque gracias a ellas está viendo puertas para nuevos artistas. Así que soy Bling One. Wow, gracias. Wow, qué lindo mensaje. Gracias a todos. Ay, gracias. Sí, chicas. Sí. No lloro, no lloro. Bueno, chicas, por eso, ¿qué les dirían a sus booms ahora para ya finalizar el programa? Muchas gracias por seguir apoyándonos siempre. La verdad, estamos muy agradecidas, muy emocionadas porque básicamente todo lo que estamos logrando también se lo debemos. No, no, no. Don't cry, don't cry. Todo a ustedes y que nos sigan apoyando y sigan escuchando el en Call. La verdad nos emociona mucho porque ya estamos casi pues cerca del medio millón y es demasiado para ser un grupo pues nuevo y latinoamericano que recién está empezando sí. a abrirse puertas también para el K-pop. ¿no? Sí. Entonces les agradecemos mucho y vamos a seguir dando todo de nuestra parte para que se sientan más orgullosos y pero también se sientan muy bien representado y se vienen muchos más proyectos y sorpresas así que hay Bling One para Yeah. <risa> Espero que hayan disfrutado del programa Para nosotros ha sido un gran honor tenerlas En serio, ¿cómo se han sentido, chicas? <risa> sí, 
el topo, el Oden, gracias. Gracias, <risa> Nadal. Nos sentimos muy, muy, muy agradecidas por esta invitación que nos has hecho el día de hoy. Este, yo personalmente ya te conocía desde antes. <risa> ¡No! Y así. Entonces también como que, wow, no. voy a comer con ella. Y muchas gracias de verdad por hacernos esta entrevista, porque cada entrevista que nos hacen, cada nota que nos hacen, nos ayuda mucho a seguir promocionando y que la gente nos siga conociendo. Entonces, sí. de verdad, muchas gracias. Ay, oh, no, gracias a ustedes, chicas. Son maravillosas. Un mensajito capaz cada una que quisiera decir. Ah, primero a ti que gracias por invitarnos porque sentí que estuvimos a gusto todo el tiempo, como una charla entre amigas. Creo que pasamos un buen rato. Sí. Así que te agradezco mucho. Me encantó mucho estar aquí y espero volver también si nos invitas otra vez. Obviamente que sí, obviamente para el segundo sencillo. Ah, y que estoy muy agradecida con toda la gente que nos apoya, con toda la gente que ha estado ahí desde el principio, con toda la gente que se está uniendo también. Cada vez se hace un fandom más grande y de verdad nos alegra mucho el corazoncito no. <risa> y incluso hemos visto ya covers de España así que estamos oh. muy agradecidos por todos los booms de todas las partes del mundo así que esperemos que esto siga creciendo y que podamos seguir creciendo juntos también junto a Boom sí <risa> sí primeramente agradecerte también a ti porque siento que hemos tenido una buena química sí las cuatro totalmente. hemos conversado súper tranquilo como si nos conociéramos de años Exacto. la comida deliciosa que más decir estaba riquísima y realmente espero que sí nos vuelvas a invitar porque por supuesto, queremos volver a venir por supuesto. <ríe> claro que sí con más <ríe> realmente estoy agradecida completamente con el lugar también está súper bonito me encanta la, la infraestructura todo está estaba precioso sí. muy sí. sí está como que muy acogedor me siento me siento en Corea y bueno también este agradecerles a las personas que van a ver este video que son nuestros bombs que sean, que van a ver el video y tal vez hagan bonitos comentarios sí. y todo eso realmente agradecer a todos ellos porque pues como dice Kenny no si no fuera por ellos también nos estaríamos logrando ellos son parte de, de, de todo este sueño y realmente son la motivación diaria de, de las tres gracias a ustedes eh, siento que esto como que se va a expandir uh -huh. y estoy segura que también como que hay personas bons que son este madres de, de madres de familia este que han venido también una vez a, a nuestro a nuestro fan meeting a, uh -huh. a nuestro meet and greet y comenzaron a decir nosotros vengo por mi hija porque uh -huh. no sé qué eh, cuando estábamos en el baile todo y no podían capaz, y no podían sí. porque eran por los mayores de edad y gracias a, a esas a esas mamás de familia realmente muchas gracias a, a todos a todos a todos los fans en, en general así que Bravo. muchas gracias a todos Bravo, para Rubí, Rubicita. nos gustaría mucho ver este que también hagan más portadas de nuestro este el el 15 el call. sí como grupo la verdad nos emocionaría mucho video reaccionar quizás a sus, a ah. sus bailes entonces esperamos mucho uh. verlo Chupichu. un gran aplauso entonces para nuestras lindas chicas de Bling muchas gracias Suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio aquí en Ser K Pop Fan. Agradecemos a Nodagi, restaurante de comida coreana en el Perú.